الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد کی بیسویں آیت تک ہم پہنچے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور دنیاوی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان اور یہ بہت ہی نفیس آیت پاک ہے ویسے تو تمام آیات نفیس ہیں لیکن غور و تفکر کے اعتبار سے بہت ہی نفیس ہے کہ دنیا حقیقتا دھوکے کا سامان ہے اس اعتبار سے کہ یہ انسان کو اپنی جانب مائل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انتہائی غافل کر دیتی ہے اور انسان اپنے آخرت کے تیاری سے غافل ہو کر اس عارضی ٹھکانے کے لیے اپنی تمام محنت صرف کر دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا کی مثال بعض لوگوں نے اس طرح دی ہے کہ جیسے ایک اسٹیشن کا ویٹنگ روم ہوتا ہے یا ایئرپورٹ میں آپ لانچ میں بیٹھے ہوں اور اب یہ اعلان ہونے والا ہے کہ جی آپ کی فلائٹ تیار ہے یا جس اسٹیشن پہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ ٹرین تیار ہے اپنی ٹرین میں آ کے بیٹھ جائیں تو بالکل جس طرح ایک ویٹنگ روم ہوتا ہے اس طرح یہ دنیا ہے جو بھی ویٹنگ روم میں پہنچتا ہے یقینی سی بات ہے کہ اس سے دل تو نہیں لگاتا بلکہ وہ انتظار کرتا ہے اپنی منزل کا اور وہ منزل پر لے جانے والی چیز ریل گاڑی یا جہاز ہے وہ اس کے لیے منتظر ہوتا ہے اس کے کان منتظر ہوتے ہیں اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اس کی طرف بڑھ جاتا ہے اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ کسی ویٹنگ روم میں داخل ہو تو دیکھے کہ دیواروں پر سے رنگ نہیں ہوا اور چھت پر جالے وغیرہ ہیں گرد بہت زیادہ ہے تو وہ گاڑی ابھی آنے والی ہے یا پلین کا اعلان ہونے والا ہے اس کو چھوڑ چھاڑ اور وہ کہیں سے جھاڑو لے آئے اور پوچھے کا سامان لے آئے تو اور سب صفائی وغیرہ شروع کرنا شروع کر دے اور دیواروں پر رنگ کرنے لگ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے انتہائی بے وقوف قرار دیں گے کہ یہ تمہاری منزل تو نہیں ہے کہ تم اس میں اتنے مشغول ہو گئے چھوڑ دو اصل میں تو تمہیں اپنے سامان کو تیار رکھنا ہے تاکہ تمہاری ٹرین آئے یا اعلان ہو تو تمہیں دیر نہ ہو جائے لیکن اگر وہ شخص آپ کی بات نہ مانے اور اسی میں مشغول رہے حتیٰ کہ اس کی ٹرین آ جائے اور وہ اب اب وہ سامان کی طرف متوجہ ہو لیکن بہرحال وقت گزر چکا تھا حتیٰ کہ اس کی ٹرین نکل جائے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے تانا تانا دیں گے کہ بے وقوف انسان تمہیں تو پہلے ہی سمجھایا گیا تھا کس نے کہا تھا تم ویٹنگ روم سے اتنا دیر لگاؤ تمہیں چاہیے تھا کہ اس وقت میں جتنی دیر میں تم ویٹ کر رہے تھے تم اپنا سامان باندھ لیتے تیار رہتے اور جیسے اعلان ہوتا فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتے اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ موت کی گاڑی آنے والی ہے اور اس زندگی یا دنیا کے ویٹنگ روم سے تمہیں اس میں ضرور بیٹھنا ہے تو اس کے لیے فوراً سے پیشتہ تیاری کر لو ہم اس تیاری سے غافل ہیں اور ہر اس چیز میں مشغول ہو گئے ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر ضرورت ہوتی ہے یا دنیا کے اندر مشغول کر دیتی ہے ایک وقت ایسی آئے گا کہ ملک الموت علیہ السلام دروازہ زندگی پہ دستک دیں گے اس وقت ہم ہڑ بڑھا کر اٹھیں گے اور کہیں گے اچھا اب ہمیں تیاری کا موقع دو لیکن پھر تیاری کا موقع نہیں مل سکے گا اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آخرت کی طرف متوجہ رہے اور دنیا کے دھوکے میں گرفتار نہ ہو ایسی ایک مثال امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار جا رہے تھے اور دوسرے جزیرے تک پہنچنا تھا اور اس کشتی کے علاوہ اور کوئی کشتی وہاں نہیں پہنچتی تھی تو راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جو اصل منزل نہیں تھی تو کشتی والے نے وہاں کشتی روکی اور کہا کہ تھوڑی دیر ہے پھر ہم فوراً نکل جائیں گے اور سنا ہے کہ اس جزیرے میں بہت سارے ہیرے ہیں تو تم لوگ ہیرے لینا کچھ جو لینا چاہے ہیرے تلاش کر لے 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 اور اس وقت تک یہاں پہنچ جائے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو سب لوگ چلے گئے شوق میں اب واقعی وہاں ہیرے موجود تھے تو جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے ہیرے جمع کرنے شروع کر دیے اور جو بے وقوف قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے وہ وہاں کے درختوں کو دیکھنے لگے پھلوں کی کثرت کو دیکھنے لگے اور کہا کہ چلو ہم تھوڑی سی وادی کی مزید سیر کرتے ہیں ان ہیرے چننے والوں نے ان کو بارہا سمجھایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو جلدی سے ہیرے چنو اپنی جیبوں میں رکھو یہ قیمتی مال ہے وہاں جا کر کام آئے گا لیکن تم تو غفلت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو انہوں نے کہا ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے دیکھی جائے گی لیکن پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ بہت ہی آگے نکل گئے اور ان لوگوں کو بھول گئے اور وہاں کی جو جزیرے کی خوبصورتی تھی اس نے انہیں مشہور کر لیا اور انہیں اپنے شہر میں جکڑ لیا یہاں تک کہ کشتی والے نے اعلان کیا کہ اب ہم چلنے والے ہیں تو جو قریب لوگ تھے بالکل تیار تھے ہیرے جمع کر چکے تھے فوراً کشتی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے 
اور وہ لوگ وہیں پر رہے حتیٰ کہ ہلاک ہو گئے اور منزل سے محروم ہو گئے اسی طریقے سے دنیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پر رات دن ہیرے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ نیک اعمال ہیں تاکہ اس اس دنیا میں دوسری دنیا میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے ان کو کیش کروایا جا سکے لیکن کچھ لوگ اس دنیا کے رنگینی میں گم ہو گئے ہیں جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی ہیرے جمع کر لو اور اپنے آخرت کی تیاری کر لو تو وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے ابھی تو جوانی ہے بھی دیکھی جائے گی بڑھاپے میں جا کر لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور پھر موقع ملتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے ایک اور مثال دی گئی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اپنے شہر سے ایک شخص کو بلایا جو بہت ہی غریب تھا اور کہا کہ تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے بہت سارے ہیرے جوہرات دے دیں مال متا دے دیں بڑا غریب آدمی ہوں کچھ مل جائے گا تو گزارا ہو جائے گا بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم ہمارے خزانے میں جاؤ شاہی خزانے میں تمہیں ایک گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے جتنا مال سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اسے اندر شاہی خزانے کے ایک جو کمرہ تھے بڑے بہت سارے کمرے تھے ان میں چھوڑ دیا گیا باہر سے دروازہ لگا دیا گیا اور خادم نے کہا کہ آپ کو ایک گھنٹے بعد باہر نکالا جائے گا اتنے دوران آپ جو سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں اب یہ شخص اندر گیا تو بہت ہیرے جوہرات سونا چاندی بڑا حیران ہوا کہ کیا اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں تو اچانک اس کو ایک بستر نظر آیا جو ایک شاہی بستر ہی تھا اور بڑا نرم و نازک بستر تھا اور بہت ہی آرام دہ تھا یہ اس پر جب بیٹھا تو اس کو بڑا لطف آیا کیونکہ آج تک ایسا بستر اس نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر جب لیٹا تو اور زیادہ مزہ آیا تو اس کے عقل نے کہا کہ بے وقوف تو اس بستر پر لیٹنے کے لیے تو نہیں آیا تو تو یہ دولت جمع کرنے کے لیے آیا ہے لیکن نفس نے کہا کوئی بات نہیں ابھی تو ایک گھنٹہ پڑا ہوا ہے ایسے ایسے ہی رہے ہیں کہ اگر آخری پانچ منٹ میں بھی اٹھا لوں گا تو باہر نکل کے اس کو بھی اتنے پیسے مل جائیں گے کہ پوری زندگی آرام سے کٹ جائے گی یہ سوچ کر یہ لیٹ گیا اور اس پر غنود کی تاری ہوئی حتیٰ کہ یہ سو گیا اور ایسی غفلت کی نیند سویا کہ پورا ایک گھنٹہ نکل گیا اور یہ کچھ بھی نہ اٹھا سکا تو باہر پھر وہ خادم آئے اور دروازہ کھولا دیکھا تو حضرت سو رہے ہیں اس کو اٹھایا تو کہنے لگا مجھے تھوڑی سی مہلت دو صرف ایک ہیرا اٹھا لوں خادموں نے کہا کہ جس کو پورے گھنٹے کی مہلت ملی اس میں کچھ نہیں کر سکا تو آخری لمحے میں کیا کرے گا اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا جیسا آیا تھا ویسا ہی چلا گیا تو یہ مثال بھی دنیا کے لیے دی جاتی ہے کہ دنیا کی رنگینی ابھی ایسی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری رضا والے کاموں کو حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہمیں چاہیے تھا وہی جمع کرتے لیکن ہم اس دنیا کے گناہوں خطاؤں اور دنیاوی دھوکوں کے آرام دہ بستر میں لیٹ گئے ہیں اور ایسی غفلت کی نیند سو گئے ہیں کہ پھر ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہمیں کیا جمع کرنا تھا ہاں ہوگا یہ کہ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم شاید ان سے کہیں گے کہ اب تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں تھوڑا سا تو جمع کر لوں لیکن ان کی طرف سے بھی یہی جواب ہوگا کہ اب تمہیں مہلت نہیں مل سکتی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے یہ حقیقت ہے کہ جو دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا تو دنیا اسے اپنے اندر جکڑ دیتی ہے اور پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا وہ اللہ تعالیٰ کی تعد اس کی فرما برداری اس کے رضا والے کاموں سے انتہائی دور ہو جاتا ہے اور پھر یہ بعض اوقات برائی کی عادتیں اتنی راسخ ہو جاتی ہیں ایسے اسے اپنے جال میں جکڑ دیتی ہیں کہ وہ چاہتا بھی ہے تو نہیں نکل پاتا جیسے عرب و خرب و کمال لینے والا بعض اوقات دولت جمع کرنے کے شوق میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤں اور کچھ نیک عمل کر لوں تو اس کا نفس اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ تیری جو مارکیٹ میں یا جو اس وقت ورلڈ میں عزت بنی ہوئی ہے وہ اس دولت کی وجہ سے ہے کاروبار کی وجہ سے کاروبار چھوڑ دے گا تو یہ تیرے لیے زوال عزت کا سبب بن جائے گا اور اس طرح بہت سارے امور پہ توجہ کرنے کی بنا پر وہ اپنے رب کو راضی کرنے سے غافل ہو جاتا ہے حالانکہ اس سے سوچنا اسے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہے مرنے کے بعد بھی تو یہ کاروبار کسی اور کے پاس جائے گا مرنے کے بعد بھی تو سب کچھ مجھ سے چھین ہی جانا ہے تو اس سے پہلے ہی میں تھوڑا سا اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سنجیدہ قدم اٹھا لوں لیکن بہرحال وہ یہ کوشش نہ کر سکا اور پھر وہ نہیں کر سکتے بہت سارے نہیں کر سکتے اور پھنس جاتے ہیں 
تو اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی جو عطا فرمائی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ آخرت کی تیاری کریں دنیا دیکھیں مال کمانا کاروبار کرنا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا رشتہ داری کرنا دوستی کرنا یہ منع نہیں ہے بشرط کہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہوں اور جب ان تمام امور کو دائرہ شریعت میں رہ کر ہم کریں گے تو پھر یہ عین عبادت بن جائیں گے یہ پھر دنیا نہیں رہیں گے یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی کیا پیسہ نہ کمائیں بالکل دنیا داری چھوڑ دیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا کاروبار کرنا یا پیسے بچوں کے مستقبل کے لیے جمع کرنا اس کو یہ دنیا داری ہے دنیا داری اس کو نہیں کہتے دنیا کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہم پہ فرض اور واجب ہیں جن چیزوں کا کرنا ہم پر لازم قرار دیا ہے انہیں نہ کرنا اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں میں مشغول ہو جانا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں عبادات سے دور کر دے گناہوں میں مشغول کر دے وہ دنیا ہے اب اگر وہ بالفاظ آپ کی دنیا بھی پڑھائی ہے کہ اگر وہ دنیا بھی آپ پڑھائی پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہیں اور گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے مثال کے طور پہ تو یہ دنیا عین یہ دنیا بھی پڑھائی بالکل دنیا کہلائے گی لیکن اگر ایک نوجوان ہے دنیا بھی پڑھائی پڑھ رہا ہے اس لیے تاکہ اچھی جاب مل جائے اور پھر میں اس سے حلال رزق کماؤں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر لوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے جو اللہ نے اس پہ لازم قرار دیا علم دین کا سیکھنا اور جو فرض واجب عبادات ادا کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اب یہ دنیا بھی پڑھائی اس کے لیے دنیا نہیں ہے یہ تو عین دین بن جائے گی یعنی دین کا ایک حصہ بن جائے گا اور اس کو اس پر اس کو ثواب مرتب ہوگا اور اس کے اگر اچھی نیت کے ساتھ دنیا بھی تعلیم حاصل کرے گا تو ان شاء اللہ باعث بلندی درجات بھی ہوگا اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے بعض لوگوں نے دنیا کی غلط تصویر پیش کی تو وہ آ جو صحیح کاروبار کرنے والا اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ تو یہ بڑا دنیا دار آدمی ہے اور جو دنیا جو بالکل صحیح کمانے والا ہے حلال کمانے والا ہے بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا دار ہوں حالانکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں فرمائی کیا جتنے مہاجر صحابہ تھے وہ تجارت میں مہارت نہیں رکھتے تھے بالکل رکھتے تھے انصار جو صحابہ تھے انصاری صحابی جو مدنی صحابی تھے یہ کھیتی باڑی میں بڑے ماہر تھے اور جتنے مہاجر صحابہ تھے یہ کاروبار میں بہت ماہر تھے اور دونوں فریق کاروبار کرتے تھے کام کرتے تھے خرید و فروخت کرتے تھے کماتے تھے اور اپنے بچوں کو لا کے کھلاتے تھے تو کمانا کوئی برا کوئی ہے بچوں کے لیے جمع کرنا برا کوئی ہے رشتہ داری کرنا <coughs> نبی کریم تو صلاح رحمی کا حکم دیا ہے کوئی قطع رحمی کا حکم تو نہیں دے دیا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے وہ ہر چیز کو دائرہ شریعت میں رکھ کر کیا کرتے تھے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کو پیش نظر رکھا کرتے تھے تو اگر ہم بھی ان تمام امور میں جس کو عام لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر دنیا سے تعبیر کرتے ہیں اگر دائرہ شریعت میں رہ کر کریں گے تو یہ بالکل دنیا نہیں ہے یا عین دین ہے اور اس پہ ثواب بھی مرتب ہوگا ہاں بس یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے دور کر دے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے دور کر دے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں میں مشغول کر دے وہ دنیا ہے اس میں چاہے وہ اب دوست ہوں چاہے ماں باپ ہوں چاہے وہ گھر بار ہو چاہے کاروبار ہو چاہے نوکری ہو چاہے کھیل کود ہو حتیٰ کہ وہ سونا جو نماز کو قضا کروا دے تو اس سونے کو بھی یعنی نیند جس کو ہم کہتے ہیں وہ سونا بھی دنیا میں شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومل حیات و دنیا اللہ متاع الغرور اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان تو وہ تمام چیزیں جو اس طرح غفلت پیدا کرتی ہیں وہ دھوکے میں مبتلا کرتی ہیں ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سابق الى مغفرت من ربكم اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سبقت لے جاؤ تم مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے یعنی اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت کا انعام ہے اس کی طرف سبقت لے جاؤ تیزی سے اگے بڑھو اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو وہ جنت اور ایسی جنت کی طرف بڑھو ارضها کہ اس کی چوڑائی کا ارض السماء والارض ایسی ہے جیسے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی 
لمبائی ذکر نہیں ہو رہی چوڑائی ساتوں آسمانوں کو پھیلا دیجئے اور ساتوں نیچے تک زمینوں کو پھیلا دیجئے جتنا یہ چوڑے ہو جائیں گے اتنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی چوڑائی ہے لمبائی کتنی ہوگی وہ اللہ عالم بالصواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑائے تو پانچ سو سال میں پہلے آسمان تک پہنچے گا پھر پانچ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے پھر دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا چوتھے سے پانچواں پانچویں سے چھٹا چھٹے سے ساتواں اتنا ہی فاصلہ ہے اب ان تمام آسمانوں کو یہ پھیلا دیجیے آپ تو کتنا فاصلہ بنے گا آپ اندازہ کریں اور پھر ساتوں زمینوں کو اتنا ہی پھیلا دیجیے تو جو یہ چوڑائی بنے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو یہ سب سمجھانے کے لیے ہے تاکہ ہمیں ایک تصور خاکہ آ جائے لمبائی کتنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہذا اب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا کے دس گنا رقبے سے بڑی ہوگی دنیا سے دس گنا بڑی ادنا ترین کو تو اعلیٰ ترین کو کتنا ملے گا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ جب زمین سے آسمان کی طرف آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی تو خلاؤں میں سائنسدان گھوم رہے ہیں آسمان تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے اور اس خلاؤں میں جانے کے بعد وہ حیران ہے خلاؤں کے وسعتوں کو دیکھ کر اپنی حقارت کا احساس وہ کر رہے ہیں کہ واقعی ہم تو بہت ہی حقیر سی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے یہ صرف پہلے آسمان کی وسعتوں کا بیان ہے دوسرا آسمان پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا پھر ساتواں کتنی وسعت اللہ نے پیدا فرمائی ہے آپ اور میرے ذہن اور فہم میں آ ہی نہیں سکتی ہے یہ صرف جس کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا دے جس کو دکھا دے جیسے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی ہزارہ نشانیاں دکھائیں یا اولیاء عظام جب عروج پاتے ہیں اور وہ قلبی معراج روحانی معراج کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اس قسم کے مناظر ان کو دکھائے جاتے ہیں لیکن بہرحال اس سے آپ ہم ایک اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ واقعی بڑی وسعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور جنت کو بہت ہی بڑا پیدا کیا ہے اور بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں اتنے اربوں کھربوں لوگ جائیں گے تو ہمیں کیسے جگہ ملے گی بالکل دینے والی ذات اللہ کی ہے جگہ بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت اور ہمیں شک و شعبے میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین